গুড ইভিনিং বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আর আজকে হলো রোববার আজকে তো অর্জুনের জন্মদিন সকালের দিকে একটা ভিডিও করেছিলাম সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে গতকাল আর এই সন্ধ্যে থেকে আর একটা ব্লগ শুরু করলাম এই দিদি তো রান্না করছে বিরিয়ানি রান্না করছে চিকেন চাপ রান্না করছে গতকাল ব্লগে দেখতে পেয়েছিলে আমরা সব কিছু জোগাড় করে ছাদে নিয়ে চলে এসেছি দিদি এখন বসে বসে এগুলো সব রান্না করছে আর হেল্পার হিসেবে আছে সেজদা আমার বর ছর্দি আমি আমরা সবাই এখানটাই ছিলাম পনের কিলো মাংস আনা হয়েছে বিরিয়ানির যে মাংসটা সেটা তো বড় বড় পিস করে কাটা হয়েছে আর চিকেন চাপের মাংসটা একটু ছোট করা হয়েছে এখন চিকেন চাপটাই রান্না করা হচ্ছে চিকেন চাপ রান্না করতে খুব বেশি কোন সময় লাগেনি কারণ সকালবেলায় তো এগুলো সব ম্যারিনেট করে রেখেছিল ওই জন্য তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আর বিরিয়ানির ডিমটা না আলাদা করে সেদ্ধ করে ভেজে রাখা আছে ওটা লাস্টে আর কি মিশিয়ে তোমাদের যদি কোনো হেল্পারের দরকার হয় একে নিয়ে যেও মেয়েরা করে তো চার পাঁচ জন একসাথে দেখো আজকে কত জন মিলে রান্না হচ্ছে শেষ দাও রান্না করছে আজকে এসবের স্বাদ হবে চোদ্দ গুণ এটা কি ঢাকা দেওয়া লাগবে শেষ দা দেখে না পড়ে যায় না করার উপরে এটা ঢাকা দেবে আরেকটা নতুন ড্রেস করেছে এটা পরে কেক কাটবে এই যে কিপা কিপা জন্মদিনের যে ড্রেসটা পড়েছিল সেটাই পড়েছে আর ওই যে আমার বোন বোনের আসার কথা ছিল না আবার চলে এসছে ঠিক করে ও বলছিল আসবে না কুচকি শরীর ভালো নেই তাই তারপর দেখে দুপুর বেলা হঠাৎ করে চলে এসছে সারপ্রাইজ দিল আমাদের সবাই তোমাদেরকে আর খুব বেশিক্ষণ সময় গান শোনাতে পারলাম না তোমরা আমার বক বকই শোনো কারণ ইউটিউব তাহলে কপিরাইট দিয়ে দেবে আমার ব্লগের মধ্যে সেই জন্য আর তোমাদেরকে গান শোনাতে পারলাম না গানটা শুনতে তো আমারও ভালো লাগছিল
আমার নাতনি নাচ করছিল এতক্ষণ ওই যে দীপিকা পাড়ুকানের একটা সেই গান আছে না আমি তো লুটলি আইসকি আলোনে পাঠান সিনেমার ওই গানটা নাচ করছিল কিন্তু তোমাদেরকে আমি গানটা শোনাতে পারিনি বললাম না ইউটিউব তাহলে আমাকে কপিরাইট দিয়ে দেবে ওই ভয়ে এরপর আমি মাকে বললাম মা চেয়ারটা নিয়ে তুমি আমার পাশে বসো তুমি আর আমি একসাথে একটু বসি কৃপা আমাদের কয়েকটা ফটো তুলে দিক আমার মায়ের সাথে যেন তো কোনো ফটোই তোলা হয় না আমার বোনেরা কিন্তু মাঝে মধ্যে আমার মায়ের সাথে ফটো তোলে কিন্তু আমি অনেক বছর ধরে মায়ের সাথে না কোনো ফটোই তুলছি না সেই জন্য মাকে বললাম তুমি আমার সাথে কয়েকটা ফটো তোলো কিন্তু আমার মা না এই ফটো তোলা ভিডিও করা একদমই পছন্দ করে না এসবের দিকে কোনো ন্যাক নেই আমিও কিন্তু সেই রকমই কিন্তু কাজের সূত্রে এখন আমাকে আর কি ভিডিও করতে হচ্ছে ব্লগ করতে হচ্ছে এই ভিডিও তারপরে ফটো তোলা এসব আমার একদমই পছন্দ না মানে যেখানে আমি ক্যামেরা মোবাইল এসব দেখতাম তার থেকে আমি দশার দূরে থাকতাম আমার মাও কিন্তু ওই একই ক্যাটাগরি এখন তো পার্টি পপার ফাটানো হচ্ছে কে জানে ঠিক নাম বললাম না ভুল নাম বললাম জানি না ও যাই হোক তোমরা বুঝে নিও একটু তো কৃপা প্রতি বছরে এই পচা পচা পার্টি পপারগুলো কিনে নিয়ে আসে গতবার যেটা আনা হয়েছিল সেটাও কেউ ফাটাতে পারেনি আর এইবার এটাও ওই দেখো কিছুই হচ্ছে না তাই আমি আনুকে বলছিলাম আনু মানে আমার মেজদার ছেলে ওকে বলছিলাম যে ওটা ফাটবে না রে তুই চেষ্টা করিস না তারপর ও ওটা কি করলো বলো তো হাত দিয়ে ভেঙেই অর্জুনের গায়ে ছড়িয়ে দিল আমার ছেলের অবস্থা দেখো ওকে আমি ধান দুপো দিয়ে আশীর্বাদ করলাম আর ও আমাকে দুই হাত জোর করে নমস্কার করছে তারপরে আমি আর কৃপা যখন বললাম তখন পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করল হয়তো ওরা যখন বড় হবে দশ কুড়ি বছর পর হয়তো নমস্কারটা এইভাবেই সবাই করবে পায়ে হাত দিয়ে মনে হয় নমস্কার করার প্রচলন আর থাকবে না দুপুরের দিকে অর্জুন সবাইকে পায়ে হাত দিয়েই নমস্কার করেছিল যারা বাড়িতে ছিল তাদের সবাইকে অর্জুন পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করেছে আমরা তো ওকে বলি সব সময় এইভাবে নমস্কার করতে হয় এই করতে হয় এগুলো তো ওদেরকে বলি এবার বড় হলে কি হবে জানি না আমার ছেলে মেয়েরা যদি ওরকম বিদেশে স্টাইল ধরে আমি তাহলে ভীষণ কষ্ট পাব আমি তাহলে একজন ব্যর্থ মাই হয়ে থাকব ওরা যদি ওই রকম করে ওইভাবে যদি চলাফেরা করে আমি খুব কষ্ট পাবো অর্জুনকে এখন আমরা সবাই ধান দুপো দিয়ে আশীর্বাদ করছি আমার জায়েরা আশীর্বাদ করছে তারপর আমার ননদরা আশীর্বাদ করছে আমার মা আছে বোন আছে সবাইকেই একটু একটু দেখিয়ে দিলাম তা না হলে বলবে আমাকে তো দেখাসনি আমাকে তো দেখাসনি বুঝলে তো ব্লক করার হেবি জ্বালাও আছে এখন সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হবে চিকেন বিরিয়ানি রান্না হওয়ার পর তো তোমাদেরকে দেখায়নি দেখিয়ে দিলাম বিরিয়ানিটা আর ওই পাশে দেখো ডিম রয়েছে ডিমটা সেদ্ধ করে ভেজে রাখা আছে আর এটা হলো গিয়ে চিকেন চাপ চর্দি এখন অর্জুনের খাবারটা সাজিয়ে দিচ্ছে দুপুরবেলা তো অর্জুনকে এইভাবে সাজিয়ে দেয়া হয়নি এখন তাই রাতের বেলা ওকে এইভাবে সাজিয়ে থালা দেয়া হবে
É que pá! Ô, oh, quer ver o que eu disse aí? Deixa eu ver. Quer ver aí? Chocolate. Tá मेज़दा चिक करे खाबे मेज़दा रे जो ठेंगे चोबी ठेंगे मुझे मारो खाया आप बदल बहुत नम कर बिल्ला मेज़दा ठेंगे बाल मेज़दा ये तुम्हार चोबी ये तुम्हार मेज़ इसलिए बोलते हैं इसे ये बस उड़ी बोलते हैं इसे कौन है इसकी लोग सुबह जब दबे थे ठीक मत लास्ट बैच ना लास्ट बैच ना आम्रा ऐसे ना आम्रा कॉलेज जोन है ऐसे उन्हें आशा बस शादा बात करती बातें हारी नहीं है बोल से बीरानी ये बीरानी शायद एक और टा बाजे हम लोग कौन खेते बोल से कौन तक होए बाजे मिले दोकान खेतानी मोबाइल दो जाए निश्चित है ना जब दो दिन बात किए चीन जॉलर बोतल बोलो शॉप था दे शेज़ जो ना जॉलर बोतल बोते बात सीना जॉलो के ते बात सीना 
আর ওগুলোর অবস্থা ভীষণ খারাপ যে জলের বোতলগুলো ছাদ ওগুলো একদম ই হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে ওগুলো ভালো করে আমার ধুয়ে তারপরে জল ভরতে হবে তো ওই জন্যই আমি ছাদ থেকে নিয়ে আসিনি ভাবলাম কালকে যখন বাসন দেবো তখন ওই জলের বোতল টোতল সব ভালো করে ধুয়ে গেছে তারপরে নিয়ে আসবো তো মা নিচে গিয়ে এই নতুন একটা বোতল বের করলো এটাই ভরে জল নিয়ে আসছে ওই ঘরে এসে গিয়ে ওঠ খুঁজে পাচ্ছে না কি দশজনকে জিজ্ঞেস করছি ওরাও জানে না জিনিসপত্র কোথায় যে কি আছে কিছু জানি না এগুলো সব কালকে আবার খুঁজে ঠিকঠাক করতে হবে বুকে পান তো কথা বলতে পারছি না আটকে যাচ্ছে কথা তুমি কি করে কথা বলো বাস সারাদিন তুমি পান খাও আমার সারাদিন পান খায় রাত্রেবেলা ঘুম থেকে উঠে উঠতে পান খায় জানো মাঝ রাতে উঠবে উঠে তারপরে বসে বসে পান খাবে ও মা কি করো সে ছোটবেলায় যখন আমরা দেখতাম ওই এই মা ওরকম উঠে পান খেত তো ও মা কি করো এই উঠছে একটু আবার সে কি অন্ধকারের মধ্যে বসে পান খায় লাইটও জ্বালায় না অন্ধকারের মধ্যে বসে পান খাবে আর পানের বাটা সবসময় খাটের নিচে রাখবে খাটের নিচ থেকে টেনে টেনে পান সাজিয়ে পান খাবে অন্ধকারের মধ্যে গরমের দিনে মা বেশি পান খেত গরমের দিনে ঘুমাতে পারতো না গরম সেই সময় দেখতাম মা ওই রাতের বেলা উঠে উঠে খালি পান খেত আবার এখন রাতে তুমি কয়বার পান খাও মা এখন একটু মনে হয় রাতে কম খায় কিন্তু আগে মা রাতের বেলা উঠে উঠে পান খেত এখন বয়স হয়েছে তো ঘুমিয়ে পড়লে আর ওঠে না মানে এক ঘুমে সকাল হয়ে যায় মা আমার বোন পুচকি তিনজন এই ঘরে শুয়েছে মশারি করা হয়ে গেছে তিনজন শুয়ে পড়েছে পুচকে ঘুমাচ্ছে মা মোবাইল দেখে বোনও মোবাইল দেখে গুড মর্নিং বন্ধুরা কালকে রাতেও আমি তোমাদের সাথে এখানে বসে বসে কথা বলছিলাম আর আজকেও সকালবেলা দেখো তোমাদের সাথে এখানে বসে বসে কথা বলছি তোমরা আবার মনে করো না সকাল থেকে রাত অব্দি আমি এখানেই বসেছিলাম তো কালকে রাতে আড়াইটা নাগাদ ঘুমালাম আড়াইটার সময় ঘুমিয়েছি তারপরে আবার সকাল পাঁচটার সময় উঠে গেছি কারণ ছাদের অবস্থা তো বিশাল খারাপ হয়েছিল তাড়াতাড়ি করে উঠে ছাদে চলে গেলাম ওই এঠো বাসনগুলো কালকে রাতেই ভিজিয়ে রেখেছি আমি আর রাতের বেলা ওসব ধোয়াধুয়ে করিনি ওগুলো ভিজিয়ে রেখে তারপর তো চলে এসে কোনো কিছু গোছায়নি কালকে রাতের বেলা ছাদের কোনো কিছু গোছায়নি তো সকালে চলে গেছে পেছন পেছন আমার মাও চলে গেছে তো আমার মা ছাদ ঝাড় দিল আর আমি বাসনগুলো সব মাজলাম তারপর ঘর মোছা ঘর গোছানো অনুষ্ঠানের পরের দিন তো বাড়িতে এসব কাজ থাকে কাঁচা ধোয়া এগুলো করলাম কাঁচা ধোয়ার পাট এখনো হয়নি এখনো অনেক কিছু কাচতে হবে তো ওগুলো আর কি অল্প অল্প করে প্রতিদিন কেচে নেব যাই হোক মানে মেন কাজগুলো হয়ে গেছে বাসন ধোয়ার কাজটাই তো বড় ছিল অনেক বড় বড় বাসন ছিল সেগুলো সব ধুয়ে নিয়েছে মা তো শুধু চিৎকার করেই যাচ্ছে তুই কেন লোক রাখিস নি লোক রাখিস নি তোকে বারবার করে বলেছি লোক দিয়ে করাবি লোক দিয়ে করাবি তুই করাবি না মা তো বলে আমি বাসন ধুয়ে দিচ্ছি আমি মাকে বসতেই দেই মার এখন বয়স হয়ে গেছে মা কি এখন এত ভারী কাজ করতে পারে এমনিতেই বাড়িতে মা প্রচুর কাজকর্ম করে তার মধ্যে এই এত বড় বড় বাসনগুলো মাকে দিয়ে ধোয়াবো তো মা তো খালি সেই চিৎকার করে যাচ্ছে তোদের এখানে কি কোনো লোক পাওয়া যায় না এ কালকের থেকে সবাই শুধু আমাকে বলে যাচ্ছে এত বড় বাড়ি ঘর তুমি কি করে মোছামুছি করো মানে আমার কানটাকে ঝালাপালা করে দিয়েছে আত্মীয় স্বজন যে যেখান থেকে এসছে সবার মুখে শুধু ওই একই কথা আর আরেকটা কথা হলে সেটা হলো আমি কেন এত ফুলে যাচ্ছি আমার কি হয়েছে আমি এত কাজ কর্ম করি তারপরে কিসের জন্য আমি এত ফুলে যাচ্ছি কেন আমি রোগা হচ্ছি না এত মোটা হচ্ছে কেন দিনকে দিন আর কিসের জন্য এত কাজকর্ম করে সবার মুখে শুধু এই একই কথা যাই হোক সেসব পরে বলবো তো কালকে এই আনন্দ করলাম আমরা সবাই মিলে যাক ভালো ভালোভাবে ওই জন্য বার্থডেটা হয়ে গেল এক একটা করে বছর যাচ্ছে আর আমার ছেলে মেয়েগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে বিরিয়ানির রাইসটা একটু কম পড়ে গেছিল আমাকে দিদি বলছিল পাঁচ কিলো চাল নিতে তো আমি সাড়ে পাঁচ কিলো চাল নিয়েছিলাম দুই কোটো চাল বেশি নিয়েছিলাম ওই যে নারকেল তেলের যে কোটোগুলো থাকে না সেই কোটো আড়াইশো মন হয় ওগুলো আড়াইশোই তো তো ওগুলো আর কি চার কোটো চাল নিলে এক কিলো হয় আমি এই ধরো ক বছর ধরে আলাদা সংসার করছি দু হাজার দশ সাল থেকে আলাদা সংসার করছি দশ থেকে এই তেইশ মানে তেরো বছর ধরে আলাদা সংসার করছি ওই কোটোটা দিয়েই আমি চাল মেপে আসছি ওই কোটোটা হারায়নি জানো তো 
এই কৌটোটা সে আমাকে একজন গিফট করেছিল ওই যে নারকেল তেলের টিনের কৌটোগুলো থাকে না সেটা ওটা দিয়েই আমি এতদিন ধরে চাল মেপে আসছি তো সেই কৌটোর মাপে আমি ওই পাঁচ কিলো চাল দিয়েছে তারপর আমি আবার দুই কৌটো এক্সট্রা দিয়েছি যে একটু বেশি থাক সেই এবার দিদি বলে যে চাল মনে হয় তুমি কম নিয়েছ আমি বলি না আমি তো চাল কম নেই নি আমার তো ওই কৌটোর মাপটাই ঠিকঠাক আমি জানি ওই চার কৌটো চালে এক কিলো হয় তো আমি সেইভাবেই নিয়েছি চালটা আর সাড়ে পাঁচ কিলো নিয়েছি দু দু কৌটো এক্সট্রা দিলাম তো কি হয়েছে বলো তো আমরা যে লাস্টে যে এক কিলো চালের ভাত করেছি না সেই ভাতটা যদি বিরিয়ানির সাথে মিশিয়ে দিতাম কারণ ওই বিরিয়ানির হাড়ির নিচে না প্রচুর মশলা ছিল ওর সাথে না মিশিয়ে দিলেই হয়ে যেত বিরিয়ানিটা আর ওই যে এক কিলো চালের যে ভাত করা হয়েছে সেটা যেন তো বেশি হয়ে গেছে তারপরে বিরিয়ানি লাস্টে দেখি আবার সেই বড় বাটির এক বাটি বিরিয়ানি রয়েও গেছে চারজন শুধু ভাত খেয়েছিল ছর্দি আমার বর বাবলুদা আর শেষদা এই চারজন শুধু ভাত খেয়েছিল তো ওরা চারজন যদি বিরিয়ানি খেত কোনো শর্ট পড়তো না মানে খাওয়ার পরও চার পাঁচজনের ভাত রয়ে গেছে তাড়াহুড়ো করে এক কিলো চালের ভাত করে দিলাম লাস্টে বাসমতি চালের ওই নিচে রান্না করে দিয়ে আমি এক কিলো চালের ভাত করে দিয়েছি তো আমার বর সেই হাড়ি নিয়ে উপরে চলে এসছে ওই হাড়ি নিয়ে ওরা চারজন খেতে বসেছে দেখবে ওই ভিডিওতে আমি বললাম যে তোমরা হাড়ি নিয়ে বসে পড়েছো ওইটা লাস্টে রান্না করা হয়েছিল লাস্টে রান্না করে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি উপরে এসে দেখি বিরিয়ানির ওই বিরিয়ানির হাড়ির ঢাকনাটা সরিয়ে দেখি বিরিয়ানি বেশ ভালোই আছে ওদের জন্য রেখে দিয়েছিলাম ওরা আবার গিয়েছিল অক্ষয় তৃতীয়ার জন্য সোনার দোকানে মানে যে দিদি রান্না করেছে সেই দিদিদের কথা বলছি তো ওদের জন্য ওই বিরিয়ানিটা রেখে দিয়েছিল যে ওরা আসবে ওরা এসে খাবে ওই জন্য রেখে দিয়েছে তা আমি তাই বললাম যে বিরিয়ানি যা রয়েছে তার মধ্যে যদি ওই রাইসটা মিশিয়ে দিত তাহলে কিন্তু ঠিকঠাক হতো আমি তো এরকম ই করি চালাকি করি তো এরকম চুরি করি তো আমি গত বছর সেই ফ্রাইড রাইস রান্না করেছিলাম চিলি চিকেন রান্না করেছিলাম ওর জন্য জন্মদিনে ফ্রাইড রাইসে শর্ট পড়ে গেছে তারপরে সে ভাত ফ্রাইড রাইসের সময় ভাত প্লাস্টিক করে আমি ফ্রাইড রাইসের সাথে মিশিয়ে দিয়েছি ভাত মনে হয় করিনি ভাতটা মনে হয় করাই ছিল তো সেটাই আমি ওই লাস্টে ফ্রাইড রাইসের সাথে মিশিয়ে দিয়েছি সংসারে কাজ করতে গেলে অনেক ছোটোখাটো চালাকি চুরি এসব করতে হয় সব সময় সব কথা সবাইকে বলতেও নেই ওগুলো আর কি নিজেদের নিজেদের ম্যানেজ করতে হয় ভিডিও তো দেখবে আমি ওই বিরিয়ানি ঢাকনাটা সরিয়ে দিয়ে বলছি বিরিয়ানি এই বলে আমি তারপরে আর কি ক্যামেরাটা অফ করে দিয়েছি ওদেরকে বলছিলাম যে বিরিয়ানি যা আছে তার মধ্যে তো তোমরা ওই ভাতটা মিশিয়ে দিতে পারতে তাহলেই তো হয়ে যেত এখন সেই সাদা ভাত যেন তো ওই ফ্রিজের মধ্যে বিরিয়ানি ফ্রিজের মধ্যে মানে এখনও চার পাঁচজন খেতে পারবে চিকেন তো প্রচুর রয়ে গেছে চিকেন চার যে করা হয়েছিল সেই চিকেন প্রচুর রয়ে গেছে বড় গামলার এক গামলা চিকেন রয়ে গেছে রাতের বেলা ওটা দিদি জাল দিল জাল দেওয়ার পরে আবার সেই কড়াইটা ধরে আমি এসি ঘরে রাখলাম আমি রাখিনি দিদি রাখতে বলেছিল আর কি দিদি বলছিল যে এটা এসি ঘরে রেখে দাও তাহলে ভালো থাকবে তো সেই চিকেন আমার দুই ননদের বাড়ি পাঠানো হয়েছে আর আজকের সোমবার আমরা তো খাবো না অর্জুনের জন্য একটুখানি রেখে দিয়েছি তারপর ওই দিদির ঘরে দিতাম কিন্তু দিদির আজকে বাড়িতে কেউ থাকবে না তার আজকে চলে যাবে কলকাতায় ও পাশে উদয় দাদে দিলাম বিরিয়ানি দিলাম তারপর চিকেন দিলাম আর আমার বাপের বাড়িতে পাঠিয়েছি ওখান থেকে আর কি আমার বোনকেও দেবে তো বাপের বাড়িতে পাঠালাম মানে ওই যেটুকু চিকেন ছিল এই চার পাঁচ বাড়িতে আর কি ভাগ করে দিয়েছি এই সমস্ত বাসনগুলো আমি সকালবেলা ছাদে বসে ধুয়ে নিয়েছিলাম তারপর মা সমস্ত বাসনগুলো ছাদ থেকে নিচে নিয়ে আসলো ছাদ ঝাড় দিল মা থাকাতে আমার একটু সুবিধা হয়েছে তা না হলে তো আমার আবার কষ্ট হয়ে যেত এতগুলো কাজ একা একা করতে মা আর বোন দুজনেই চলে গেছে সকালবেলা সকাল সেই নটার সময় ওরা চলে গেছে আমের চাটনিও অনেকটা রয়েছে তো সেটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আমের চাটনি আমি কাউকে দেইনি আর আমের চাটনি কেউ নিতেও চায় না আমি চাটনি ভালোবাসি তো সেই জন্য সবাই বলে তুমি খাও তুমি ফ্রিজে রেখে দাও তুমি প্রতিদিন একটু একটু করে খেও আমের চাটনি চাটনি ফ্রিজে রেখে দিলে তো অসুবিধা হয় না চাটনি ফ্রিজে থাকলে ওটা আরও খেতে বেশি ভালো লাগে তো আমের চাটনিটা আর কাউকে দেওয়া হয়নি ওটা ফ্রিজেই রয়েছে আসতে তো আর খাবো না ওই কালকে খাবো পরশু এক সপ্তাহ ধরে আমি আমের চাটনি বসে বসে একটু একটু করে খাবো তো এই এইটুকি তোমাদের সাথে বলার ছিল এই মানে লাস্টে এইটুকি গল্প করার ছিল তোমাদের সাথে তো এখন ব্লগটা শেষ করে দিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো টাটা বাই বাই আবার আগামীকাল দেখা হবে